хэмжээ хязгаар тавихгүй. Петри асуул эзнийг хариулахаас өмнө нь ямар агуу юм бэ? Петр долоо удаа уучлалт ингэж ирж тэ гэж бодмоор байсан. Гэхдээ энд хязгаар байгаа юм. Долоо удаа уучлалт найдах дээр нь яах юм бэ? Найдах дээр нь яах гэж байна. Цохоод унгаа гэсэн үг. Үг хэлээр дайраад буцаагаад хэрэг домжил гэсэн үг. Хүний бодол санаа бол нэг юм их Тэгээд өөрчлөн гэдэг маань ийм чухал зүйл учраас эзэн энд бид нар өнөөдөр энд ярих гэж байгаа. Эзэн бас энэ Петрийн төр асуултаа өгөн дотроо нэгэн чухал болгож оруулж ирсэн байна. Долоо удаа 70 дал дахин учлаа гэж. Тэгээд яагаад ингэдэг вэ гэхээр өөрчлөн гэдэг маань өөрөө та бид нар юм Христ итгэлийн амьдралд маш чухал зүйл учраас өөрчлөлтгүйгээр бид нар Христ итгэлийн амьдралаар амьдрахад үнэндээ хэцүү учраас орж ирж байгаа. Тэгээд би энэ нэг жишээг боддгийн манай нэг багш л ярьдаг жишээтэй гэхдээ энэ надад маш их тийм сайхан сэтгэл төрүүлж яг бүр үнэхээр зурамлал болж харагдаж үлдсэн тийм жишээ байдаг учраас би энэ жишээг хуалцах дуртай л да. Тэгээд тэгвэл энэ томхон шиг голтой том том голтой газар минж байдаг тийм газар том гол дээр минж даалан барьч тийм энэ л да. Гэтэ би бол өөрөө яг тэр их үзээгүү. Гэтэ манай нэг багш надад бид нарт энийг ерөөсөө маш зурглахаар ярьсан өөрөө яг тэр даалан том даалан барьчдаг голтой газрын нутгийн хүн. Тэгээд заримдаа тэр гол дээр биш тийм бүр ойрхон газар гэхэд тавиас доошгүй тийм том даалан барьчдаг гинэ зуны цагт. Тэгээд зарим дал нь бүр баг тийм өндрөөрөө 2 метр 3 метр хүрчхээр тэгээд айгүй том гэрийн чинээтэй тийм даалан барьдаг гэж байна. Тэгээ хүмүүс үе үе тэрийг цэвэрлдэг гэ. Тэгээд би одоо сайн мэдэхгүй юм болохоор одоо тэр даалан бас цэвэрлэх ямар шаардлага байт юм бол та гэж эхлээд бодож исэн. Тэгсэн чи хэрвээ тэр даалан цэвэрлэхгүй бол уу нөгөө гол чин урсгал нь зогсоод гаднаас нь бас юм орохгүй өөрөөс нь гадах шигаа юм гарахгүй. Тэгээд тогтоол бас цөөрм болж хөвөрдөг юм байна л да. Цөөрм. За тэгээд цөөрм болно гэдэг маань угаас ойлгомжтой. Би бол харин цөөрмийг бол мэдхийн. Зуны цагт төрлөө чинь янз бүрийн мороод өгтхийн тэр цөөрмлөө. Одоо ялаа эрвэхээ одоо юу гэдэг айгүй л заримдаа томхон чамтай ороод өхнө. Тэгээд өмхөрдөг. Цөөрм өмхөрдөг үнэндээ. Хажуу дэрэгдүүр нь очиход хэцүү. Тэгэхээр даланг цэвэрлэх нь зайшгүй. Одоо даланг барьцсан тэр минжний барьцсан даланг мод мод юу ягаад мэрээд чүдэрэ мэрээд мод унгаж байгаа барьчдаг гэж байна шүү дээ. Тэгээд тэр даланг зайлуулах нь үнэхээр шаардлагатай байдаг юм байна. Тэгээд энэ зүйл маань бид нарт юу хэлээд байна вэ гэхээр заримдаа бид нарын хүмүүс бид нарын зүрх сэтгэл дотор яг ийм хэмжээний далан шиг юмнууд үүсдэг юм байна. Үе юу тэрийг цэвэрлж авч хаяхгүй л юм бол л бидний зүрх сэтгэл өөл нь бол эцэг юу гэж хэлсэн гэхээр бидний зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө амин урсгал болгож гадаг шин гаргах гадаг шуурсгалтай дотог шуурсгалтай гол мэт тийм зүйл байлгахаар бидний зүрх сэтгэлийг өгсөн байгаа. Тэгэд Йохан номын 7 дугаар бүлгээр юу гэж хэлдэг үү гэхээр 7-ын 37-38-нд Есүс эзэн хэлэхдээ цангасан нэг нь над руу ирэхтүү амин усны голыг үнгүүгээр худалдаж ав. Надад итгэгч хүний дотроос амин усны гол урсдаг юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр та бид нарын зүрх сэтгэл эзний өнөөдрийн яг ярьсанчлан гар эзэн Есүс Христийн амар олж авсан тэр шин амьдралыг шин амиг гадаг шин урсгах ёстой зүрх сэтгэл байгаа. Бид нарын зүрх сэтгэлээс цэвэр тунгалга тэр амин гол урсаж гарах ёстой байтал бид нар далан барьж тийм бэ. Далан. Тэгвэл тэр далан бид нар яаж барьдаг юм бэ? Тэр далан чухамдаа яг юу юм бэ? Гэвэл тэр далан маань та бид нарын бибинийгээ уучлж чадахгүй явснаас хураасан хог новш 
хуучин одоо цэвэрлэх ёстой гэж саярсан штэ хуучин зүйл бол одоо бүр байхгүй тэрийг бүр мөсөн шинчлээд Есүс дотор би хуучна бүр орхиод цоо шин хүн болсон шин паспорт хүлээж авсан яг тэр шин бүх юмаа солилсон хүн шиг тэгж амьдрах ёстой хүн хуучин далнга арилгаж чадахгүй явах юм бид нар зүрхээ тэгэл явж байгаа штэ зүрх маань байга бид нарын дотор тэгвэл бид нарын зүрхэн дотор шин хүн болсон гих хэрнэ бид нарын зүрхэн дотор хуучны хог навшуулсан тэр дурсамжууд тэр гомдол тэр хорсол сүлдээ нөгөө гомдол нь хорсол болж байгаа үрдэг өөрийг нь дотроос нь иддэг тэр усыг зөвхөн гадагш нь урсахгүй болгоо зогсохгүй бас иддэг хордуулдаг бусдыг хордуулдаг тэр зүйлийг бид нар зүрхэн дотроо тээж явах хэмжээнд болдог юм байна тийм учраас бид нар энэ далан гэдэг юм юу вэ гэвэл та бид нарын зүрх сэтгэл дотор хүн гэдэг болж одоо хүмүүн болж ихийн хөвлийд бүрэлдсэн цагаас хурамтлагдаж хураагдаж ирсэн хуучны сэтгэл өвдөгсөн дурсамжууд за энэ яасан гэхээр бид нар бүр одоо анхны хүн төрлөхтний хоёр одоо өг бидний өг дээдс болох анхны хоёр хүний зөрүүдлсэн дуулгургүй загнсан бурхны үгэнд орлогүй хийсэн тэр гим нүгэл бид нарт орж ирснээс болоод тэр гим нүглийн хор уршгаар өнөөдөр та бид нарын дунд та бид нар өөрсдөө бас байгаа бусдыг дургуцуулах хүн байна бусд дургуцах нь байна тэгэхээр дургуцах дургуцуулах хоёр баг тэр гим нүглийн хор уршиг болоод явж идэг дургуцах гэдгээс би эхэлж байна л да. Эхлээл дургуцэж эхэлнэ. Тэгээ сүүлдээ дургуцэл маань гомдол болно. Гомдол маань хорсол болно. Хорсол нь сүүлдээ үзэн ядалт болно. Тэгээ ийм маягаар бид нар зүрхэндээ тэр далан 2 3 метр өндөр тэр мөн жижигэн минж штэ тэ. Минж чинь жижигэн юм та. Нэг тийм том юм биш хүн шиг том биш штэ. Тэр минж 3 метр 2-оос 3 метрийн хэмжээтэй тийм том хэмжээний даланг барьж бүхэл бүтэн голыг хэд хэдэн давхраар нь барьж байгаад тогтоол ус үүс гэж чаддагтай адилхан та бид нарын гим нүглийн одоо үр дагавар болсон тэр хор уршиг бид нарын зүрх сэтгэлд тийм хэмжээний дургуцлаас үзэн ядал төрх хэмжээний тийм том овог бий болгод юм байна. Даланг бий болгод юм байна. Тэгээ бид нар энэ зүйлийг цэвэрлэхгүйгээр цаашаа хэрэг сэтгэлийн амьдралаар шин амьдралаар амьдрж явахад бас бэрхшээлтэй. Нөгөө талаар бид нар одоо өнөөдөр эзэн бидрийг дуудах та амин усны голыг бусдад хүрэг гэж дуудсан байна. Чи бол амин усны бодлогыг тээж байгаа гол чиний зүрх чинь гадагшаа урсгалтай байх ёстой. А дотчоо урсгал бол мэдээж эсний үгийг би өөр өөрлөөгөө хийж авна. Эзэн Есүс Христийн хийсэн ажилд байнга итгэн би тэр ажлыг боёо сайн мэдэг байнга зүрхэндээ тийм. Энэ бол бид нар зүгээр л нэг удаа авсан сайн мэдээ гэдэг юм чинь нэг удаа авсан гээл зогсдог зүйл биш. Нэг удаа би хүлэгд авсан тэгээ болно гэж зогсдог зүйл биш. Бид нар байнгын тэр сайн мэдээгээр өөрөө тэжээгдэж байнга сайн мэдээгээр санж зүрх сэтгэлдээ бид нар оруулж авч явж байгаа Эсний үгийг уншихдаа дандаа хэрэст гэдэг загалмаа гэдэг талаас нь дандаа харч бид нар зүрх рүүгээ тэр тэжээлэг авах ёстой. А тэгээ тэрийгээ буцаагаад бид нар гаргах ёстой. Гэтэл энэ маань яаж юм уу? Далан босхогдоод хаагдцсан. Гарах нөхцөлгүй бас орох нөхцөлгүй. Тэгээд би өнгөрсөн 7 хоногийн бас бүтээс хавдар энэний өмнөх төр чинь юу ярьж исэн. Үнэхээр хэрэст сэтгэлийн амьдрал бид нарын хувьд хүн дарамт болцсон, зовлон болцсон явж явах нь байдаг. Зарим хүний хувьд Тэгвэл бид нар яах ёстой юм гэвэл энэ даланг нурааж хаяг ёстой юм аа цэвэрлэх ёстой юм аа Тэгэд ийм далангийн талаар бодохоор би бүр ихийн хөвлийд бүрэлдэх цагаас гэж ярьсан яг үнэндээ бол хүн өөрөө мэдсэн мэдээгүй маш их тийм өнгөрсөн үеийн одоо сэтгэлийг өвдөгсөн сэтгэл бодмооргүй санагдах тийм дурсамжууд бид нарын ойр дотны хүмүүсээс голдуу хоримтлагдаж үлдсэн байдаг. Тэрийг л ярьж байна л да далан гэж. Тэгэд зүгээр ингээд жишээ харж явах юм бол 
олон жишээ сонсож ирсэн би ингээд сургалт хийгээл энэ тэнд явж байгаа ч юм уу хүмүүстэй бас ярилцаал залбирах гайл одоо ингээд заримдаа нэг дагалдаг ч дагалдуулах ч гээл ярихч үе байна. Тэгээ янз янзын байдлаар уулзаад ингээд хүмүүс бас зовлонгоо нэгээд ярьж яхад ингээд тэр зүйлийг сонсож яхад зарим нь бүр одоо баг байхаас нь эхлээд тогтцсон тэр зүйл нилэн одоо хожуу хүртэл өөрт нь нөлөөлөөд явж байгаа тим зүйл байдаг л да би тэгэд нэг сонсч ирсэн зүйл байд энэ тэр юу гэвэл хүүхэд их хэвлэлийн дотор байхта гом одоо гомддаг сэтгэл нь хүнд одоо юу сэтгэл нь шархалдаг гэж хэлэх юм уу да тэр нь гомдл болж үлддэг юм байна да шархтаа үү сэтгэл зүрхэндээ шархт хийсэн хүүхэд төрнө гэсэн үг ш тий тэгээ тэр яаж яаж ин гэхээр ээж аав нь одоо жирэмсэн байхта те тэр хүүхдийн талаар ярьж исэн зүйл нөлөөлдөг сайнар ярьсан бол баярлаад хүлээж авдаг тэр байх та одоо магтаал дуулаад библи уншаад исэн хүний хүүхдүү чал өөр байдаг гэж би анзаард гин штэ сүнсэн маш зөөлөн а тэгвэл эсэргээрээ за та энэ ч төрөх цаг жирэмсэн болж хүүхэд төрүүлэх цаг арай л биш юмсан да энэ хүүхэд ягаад одоо олдч ба ягаад төрөөд ирвэ болоог үл байсан За итгэх ч юм бол арай би абортонд орчих гэж арай бодохгүй баг. Зүгээр итгэдгүү ээж аавын хувьд бол энэ бол зүгээр л энгийн нэг юм штт. Мэдхгүй. Энийг ямар муухай юм хийж байгаа вэ гэдэг юм мэддэггүй. За яг хав энийг гаргах уу болох уу энэ хүүхдийг гэж байгаа төрүүлцэн байж болох юм л да. Тэгэхэд л тэр хүүхэд зүрх нь өвч шархтай төрнө. Сэвтэй төрнө. Тэр байтга эрэхтэй хүүхэд төрнө гэж гордож ирсэн чинь эмэгтэй хүүхэд төрчөр өө эмэгтэй ээ чаваас охих юм уу гэд дугархад тэнд хангалттай шарх үлдээж байгаа гэж үздэг. Тэгээд угаасаа шархтай зүрхэн дээрээ амархан эмзэг маш эмзэг хажуугаас нэг юм хэлэхэд тос чаваад тэр хүн хэлж яхад энэ тос чаваад өөр дээрээ наадаг. Тэгэд маш амархан гомддог, маш амархан хүнтэй таарахгүй хэцүү. Энэ тэнд ажилд орно таарахгүй. Ийм байдлаар бид нар далангаа нэмсээр явдаг. Тэгээ би бүр далангаа нэмсээр яваад одоо энэ ярилцэж үзэж ирсэн хүмүүсээс 60 гар настай нэг эмэгтэйтэй уулзаж ирсэн. Одоо тэр их маань тэнгэрийн улсад байгаа. Эзэндээ очсон, сайх итгсэн. Тэгээд тэр хүнтэй ярьж исэн яриа тэр хүний гэрчлээс би юу олж мэдсэн бэ гэвэл бүхэл бүтэн 10 хэдтэй өсвөр наснасаа 60 хэд нас хүртлээ 50-д жил тээж явсан тэр том хүнд ачаа тэр дарамт тэр далан үүсгэсэн тэр зүйлийг олж харж исэн. А тэгээд тэрийгэ нурагаад тэр хүн ямар их баяр хөөртөгөр ямар их хөнгөрч нүүрэнд нь баяр байсгал нь тодорч танигдахгүй болж өөрчлөгдөж исэнийг харж исэн. Бүр уулзаад яриад өөрөө гэрчлээд. Тэгээ анх нь нэг маш чимээгүй дуугаа хүнтэй ярьдгүй хөөр хэм энэ тэгэл нэг ач зэ хүүгээ хөтлөөл цуглаанд ирдэг тэгэл нэг тиймэл хүн ирээл яваал байдаг. Тэгж байгаа нэг яг энэ шиг манай чуулганы хийжсэн юм та бид нэ одоо байж байгаа шиг юм цуглралтан дээр Яг энэ уучлалын тухай ярихад өөрт нь бурхан юу гэлчилж өгсөн бэ гэвэл 17 настай байх та аав нь хаяа цалаад яваад тэгээд 17 ч биш бүр 13 өдрөө төвтэй байхад нь явцсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ 17 та жирэмслээд хүүхэд төрүүлсэн өөрөө гэртээ бас ээж нь аягдсан залуу дотор эмэгтэй байсан юм шиг байгаа юм. Ээж нь жирэмсэн өөрөө жирэмсэн хоёула хоёула зэрэг хүүхэд төрүүлсэн байгаа хоёр хүү хоёулангаас нь хүү төрсөн. Тэгээ хоёула өвддөг зэрэг өвддөг. Тэгээд нэг удаа хоёлаа өвдсөн байхт нь хойд аавта болсон өөрөө тэгээ хойд аав нь лам авчраад аргач арга хийлэхээр болсон юм байна л да. Тэгээ өөрөө хүүхдээ сахиж имлэх тэвч байгаа дуцаас болохгүй гэрлүүг ирсэн чинь нөгөө лам айлын миний хүнаашаа хүрээд ирээд нэг татаж өнссөн байна. Тэгснээ за чи залуу хүн чамаас зөндөө хүүхд гарна гэж хэлсэн байна. Тэгээд за одоо эмлэг рүү явъя гэдэг нэг бол ама аваад явж байгаа шүү дээ. Одоо охин бол юу гэж ойлгож байна гэхээр одоо нам манай хүүхдийг аргалаад одоо идгээж өгөх гэж байна гэсэн сэтгэлтэй байгаа. Тэгээ яваад очиод нөгөө лам амд нэг их юм өгч хийчихш гэл болсон чинь хүрийн юмаар бөөлжөд нас орсон гэж байгаа хүүхдэн. Тэгээл өнгөрсөн за лам аргалах гэж чадсангүй миний хүүхд ингээл нас орчлаа гэж бодсон. 
тэгсэн чи дараа нөгөө имен эмэгтэйчүүд дараа лала гэхдээ дуртай юм чинь имен юм ярьж байгаа тэр чи мөмн тэр лам хордуулсан байхгүй юу нөгөө аав чинь гэдэг нөгөө хойд аав юм одоо хоёр хүүхд хоёулаа өвдөд тахаар энэ хоёр хүүхдтэй амь нэг юм байна аа аль нэг нь л өгч ээжл нэг нь зүгээр болох юм байна гэхээр хойд аав дагуур охныхоо хүүхдийг хүүлхэр шийдсэн байна Тэгээд тэр лам та хуйлдаад нас оруулцсан. Тэрийг хожуу мэдсэн өөрөө. Жаахан хожуу. Аав хойд автаа болсноос хойш ээж нь ахиад гурван эрэгтэй хүүхд гаргасан гэж байгаа юм. Одоо гурван эрэгтэй дүүтэй болчихлоо шүү дээ. Эцэг ондоотой их нэгтэй эрэгтэй дүүтэй. Гурван эрэгтэй дүүтэй. Өөрөөс нь нэг ч хүүхд гараагүй. Тэр цагаас хойш дахиж хүүхд гараагүй. Нэг өргөмөл охныхоо хүүхдийг хөтлөөд явахгүй тэр чинь өргөнд. Охин өргөж авсан тэгээд өргөмөл охны хүүхд үх төрөг. Тэгэхээр маш их гомдол тийсэн өөрөө. Хорс юм ста баг л. Миний аав намайг хайж яваг бол миний амьдрал юм болохгүй байсан. Аав та гомдсон төрсөн аав. Миний хойд эцэг тийм муухай юм хийгээгүй бол би өдөд хүүтэйгээ явах байсан. Миний ээж тийм хүнтэй суугаагүй бол ингээл рүүс маш олон хүнд гомдоод тэгээд нөгөө царинд нөгөөсө баяр хөөрч байхгүй хүнтэй ачних ярддаггүй. Тэгээд дууга Тэгтээ тэр өргөж авсан охныхоо хүүхдэд амь шиг хайрт. Тэгээд гурван дүүгийн амьдрал ойлгохтой биш байгаа нь өөрө гурван дүүдээ бас дургуу байсныгаа эзэн илрүүлсэн байгаа нь за чи нөгөө гомдлосоо болоод хоёр эцэг ондоотой гурван дүүгээ бас дургуц тийм байна л да өөрө гомдсон тэр гуравт бас атаархсан ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр олон жил тэр тээж явсан гомдол нь тэр цуглааны үеэр ариун сүнсний илчлэл дээр чиний буруу чи ингэж гомдох хэсгүй чи одоо уучл өөрөө уучлаа тэр хүмүүсийг тэгээд би чамаг шин хүн болгож гинэ чи уучл гэсэн сануулга ирлээгээ тэгээд төрх амьд өнөө хүнтэй юм ярьдгүй хүн штэ тэр чинь тэгснээ надтай завсарлагаанаар уулзаад би нэг юм ярьчвал болох уу гэж асуусан надаас айгу даруу зөөлөн сэтгэлээр тэгээд би одоо нөгөө дугардгүй хүний ч одоо яах юм бол гэж байсан за тэг тэг та яар гэсэн чинь тэр цагаас хойш яриа зохсдгүй хүн болсон үргэлж манай одоо хууччууд бол мэдж байгаа үргэлж урд гарч баяртай маш гой тийм баяртай царайгаар гэрчилдэг хүн бас жинхэнэ шин хүн гэж ийн яг өөрчлөгдсөн хүн гэдэг чинь ийн христ дотор хүн шин болно гэж юу юм бэ гэж яг энэ байгаа жаран жаран хэд нас хүртлээ тэр том далан тийм хэцүү юм тээж явсан хэрнэ тэрийг нураахтал шууд шин хүн болж явж байгаа Тэгэхээр амийн улс усны гол урсна гэдэг чинь далангаа нурасан хүнээс л урсаж гардаг юм байна. Чөлөөтэй гаргадаг юм байна тэрийг. Хүмүүстэй хуалцдаг юм байна. Тэр бол үнэхээр жинхэнэ Христ Есүс бид нарын амьдралд юу хийж чадахыг харуулсан гайхалтай жишээ байсан. Тэгээд өнөөдрийн ихний цагийн хичээлээр маань та бид нараас л хамаарна гэж ярьсан. Бид нар харин өөрөө эзэн хийхийн хийн гэхдээ бид нар муу юмыг зөвшөөрөд муутага зуураад ах уу сайн юм орж ирэх гэхээр нь саад болгоод байх уу энэ бол харин та бид нараас хамаарах сонголтын асуудал байна шийдвэрийн асуудал байна би зүрхэ чөлөөлж өгөх уу би далангаа нураалах уу эсвэл жаахан жаахан хаагаад 20% байлгаад байх уу байж байж гээд байх уу арай болоог үг хөө би яаж юм юм уучлах юм гэж хэлэх уу гэдэг асуудал нь та бид нартай холбоотой байгаа тэгээ би Библийн түүхэн дээр бас байна л да маш олон сайхан уучлалтын жишээнүүд олон сайхан жишээг эзэн бид нарт библиэрээ өгсөн байгаа. Би тэгээд библийн өөр юм миний одоо уншиж явах та маш их дуртайгаар дахин дахин уншдаг олон түүх байгаа. Олон сайхан үлгэрлэн дуурайдаг жишээнүүд байгаа. Тэгээд тэр жишээнүүдээс би Йосифт маш их дуртай Йосифын түүх түүх бол үнэн гой түүх. Ямар айхтар хорсол тээж болох боломжийг уучлалаар сольж чадсан бэ гэж. Тэгээ одоо тэр анхнар нь төрсөн дүүгээ худалдчихаад харин худалдаачдад хүний нутг рүү бол болгоод худалдчихаад тэр анхнартаа гомдлгүй үлдэж чадсан байгаа юм. Тэр уучл чадсан байгаа нэг тэрийг. Далан үүсгээг байгаа юм. Шорон дорсон бол болж худалдагдсан шорон дорсон за бас одоо хамт сууджсэн хүн нь гараад очиод одоо би бас хилнэ таныг сулж өгнө гэж хэлсэн хэрнэ гаргаагүй үг гэдэг ингээд асуудал бол зөндөө байгаа. Гэхдээ харин Йосип бол өөчлөхийг сонгосон учраас, өөчлөхийг шийдсэн учраас 
хожмын өдөр нь Египтэй хааны удаа хүн Болос Шорнгийн хоригдлоос Египтийн хааны өнөөдрийн Америк шиг өнөөдрийн одоо англичч гэдэг юм уу нэртэй нэртэй хөгжиж аваа хүчрэхэг том гүрний ерөнхийлөгчийн удаа хүн болсон гэсэн үг Шорнгийн хоригдлоос яаж тийм болсон бэ гэвэл тэр хүн далан зүрхэндээ үүсгээг уучраас бурханд үргэлж итгэж найдаж чадсан уучраас өв энэ бурхан одоо та яаж байгаа юм бэ гэж ганц ч удаа тийм хандлаг гаргааг уучраас о миний ах нар ямар өөдгөө юм бэ гэг уучраас тэгээд тэр зүйлээр дамжуулаад бурхан өнөөдөр та бид нар итгэж байгаа христ есүс аврагчийг мэндлэх юутэн ард түмнийг амьд авч үлдсэн байх тэр ард түмэн тэр Йосбийн уучилж чадсан тэр ууч сэтгэлийн үр дүнд тэр ард түмэн амьд үлдэж Египтийн нутгад очиж амьд үлдэж одоо ган гачигт үсгэлэнгөр үхэлгүүгээр тэгээд хожмоо Есүс Христ аврагч тэр үндэстнээс төрж мэндэлсэн байна. Бурхан төлөвлөгөөгөө гайхалтай биелүүлдэг тэгтээ бүх юмыг хамтд нь ажлуулдгийн жишээнд байна. Йосбийн зовлонгоор бусад хүмүүсийн мөнхийн амин аврагчийн ард түмэн амьд үлдсэн байна. Гайхалтай биш гэж үү? Үнэн гайхалтай байгаа үстэ. Бурхан яг ингэж ажилладаг. Та бид нар өнөөдөр хүн хүнтэй таарсан зовлон байгаа. Энэ уучл нь уучлахгүй байна гэдэг маань юу вэ гэвэл зовлон байгаа юм л да. Одоо дургуй хүргэх хүн бид нарын дургуй хүргээд зөвхөн дургуй хүргээд зогсохгүй аимшигтай юм бид нарт хийсэн үлдсэн байдаг. Заримдаа бүр итгэхийн аргагүй юм үлдсэн тэр зүйлээр туулдсан тийм зовлон идэлцэн хүн ч таарддаг. Байдаг бид нарын дунд. Тэгтээ тэр зүйл нь хичнээн хэцүү зовлонтой байлаа ч гэсэн бурхан тэр зүйлийг хамгийн сайнаар ч гэсэн эргүүлж чадах чадалтай бурхан гэж бид нар идэх ёстой. Бид нарын бурхан тийм л бурхан. Үнэн амьд бурхан, хүчтэй бурхан, эрх мэдэлтэй бурхан өөрөө хэлсэндээ хүрдэг бурхан. Хэлсэндээ эзэн болдог бурхан. Чи надад итэг бүү ай надад итэг бүх зүйлд талархлаа илэрхийл чи зовж ийн уу зүгээр чи талархлаа илэрхийл би бүх юмыг хамтд нь сайнар ажлуулт юм а гэж хэлж байгаа тэгээ та бид нарт янз янзын зовлон байгаа баг хүн хүндээ таарсан зовлон байдаг за наа цах нь юу вэ гэхэд одоо өнөөдөр өнөөдрийн ч юм байгаа бид нарт өнгөрсөн үеийн ч юм хураагдцсан явжээж магадгүй за зарим нэг нь чөлөөлөгддөг л дөө тайлагддаг тавигддаг тэг юм бол гайгүй амархан баг багаар өдр өдөрт нь тэгэл дор дор нь хэрвээ би хэрвээ та нар уурлсан бол та нарын уур хэлэн дээр нар бууж аргаа гэ гэж хэлсэн үг байж байгаа штеп номи дөрөвдгөөр бүлэг дээр хэлсэн байгаа тэгэхээр тэрний дагуу дор дор нь бид нар уучлахгүй юм хэвчтэй нэгнээсээ гуугаад уучлах хэвчтэй нэгнийгээ уучлаад явчихад бид нар далан үсэх ямар ч тийм боломж гарахгүй а харин зүгээр байлгаад нэмээд санаатай үлдээгээд дэвэл энэ зүйл цаашаа ноцтой болж хувирах аюул би тэгээ энийг бас юугаар төсөөлд жишээлж болдгоо гэхээр нэг ногоон цайгаар бас жишээлдэг юм Японы нэг ногоон цай байдаг ууж яхад маш амттай тэгтээ харин яг тэр шинээр нь халуусан тэгээд уух юм бол маш сайхан таатай маш сайхан амттай гэхдээ жоохон угаал нэг хоёр цаг тавихад гашуурдаг өшөө өдөржингө шинжингө тавьчих юм бол бүр гашуун болно за тэгээ нэг 7 хоног нэг сар интер болгочих юм бол амсхай аргагүй муухай гашуун юу уухтаа мантай болдог тэгээд хор болдог гэж байгаа тэгэхээр бид нарын зүрх сэтгэлд явж байгаа тэр нөгөө талаас нь бас нэг дүр зургаар дүрсэлж харуулах юм бол бид нарын зүрхэнд тэгцэн тэр өнгөрсөн үеийн сэтгэл өвдөж байгаа тэр дурсамжууд бид нарын дургуйг хүргэсэн хүмүүсийн талаарх бодол санаа дурсамжууд маань бид нарын дотор удаан тэгцснээсээ хор болж хордох хордуулах аюул бий өөрийг болон өрөөлийг хордуулах аюул өөрийг дотроос хордуулна өрөөлийг миний зүрхнээс тэр хор гадагш байгаа цэцэгдаад хордуулна тэгэхээр өнөөдөр эзэн тэрийг зүйлийг юу гэж хэлж байгааг гэхээр еврей номын 15 дугаар бүлэг 12 дугаар бүлэгийн 15 дээрээс хэлж өгсөн байгаа би 14-өс нь шүү бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариуслыг мөшгөх дүн 
үүнгүүгээр хэн ч эзнийг үзэхгүй болой. Хэн ч бурхны нэгүүстээс хоцрохгүй тулд болон альваа гашуун өндөс ургаан хор учруулж түүгээр олноороо бузрлагдахгүй тулд сэрэмжил гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ юуны тухай ярьж байна гэхээр бидний дотор байгаа тэр гомдол, бидний дотор байгаа хорсол, бидний дотор байгаа одоо удаан хадгалагдсан тэр гомдол хорсол маань яадгүй гэхээр бузрал бусдыг бузрлах зүйл болно. Өөрийг дотроос нь идэх зүйл болдог. Өөрийг иддэг дотроос нь. Тэгээ энэ бол сэтгэл санааны хувьд бол хүн үнэхээр хэцүү, маш хэцүү. Гомдлоо тайлж чадахгүй явж байгаа хүн өнгөн дээрээс сайхан инээж харагдвч цаанаал тэр хорсол гомдол нь явж идэг. Амархан дэлбэрхэд ойрхон уурлж уцаарлж бусдтай муудалцахад ойрхон бусдыг ойлгохгүй болж маргалтахад ойрхон маш ойрхон энэ аман дээрээ баг хайлж асгарахад бэлэн явж идэг байгаа. А тэгээд хайлхараа бусдыг яадаг байх нь бузрлаад хор болоод ингээд цацаад явдаг. Энэ юу гэсэн үг 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 үл гомдцон хүн яадаг уу нөгөө хүнийхээ талаар дандаа хов муу юм ярьдаг шүү Тэр намайг тэглээ тэгцэн л байхгүй ингээд байгаа байхгүй юу гэдэг. Тэгээ сүүлдээ нөгөө тэгэн олон сонсоод байх юм бол нөгөө хүнд нь дургуц ич эхэлдэг хөндлөнгөөс явандаа. Тэгээ өө тэр ёстой муухай амтан тэгсэн байлээ шүү дээ Өө надад ямар ч юм хийгээгүй хүнд би дургуц ич эхэлдэг. Ингээд давхар давхар би бинийга хордуулаад хороо цацаад явж идэг байх нь л да. Тим учраас бид нар ийм зүйлээс болгоомжлох хэрэгтэй, сэргэмжлэх хэрэгтэй гэж энэ эсний үг хэлж байна. Хин чин ч бурхны нэгүүслээс хоцрохгүй гэж энэ нэгдүгээрт бурхны нэгүүсэл ирэхэд саад болдог зүйл байх нь шүү дээ тэр маань. Бурхны нэгүүсэл бид нар дээр бууж бид нарыг нөгөө нэг шинчилсэн шин хүн болгоод бид нарыг ашигтай одоо үр жимстэй байлгах гээд одоо тэр юу яахны 15 дугаар дахин дахин сануулж байна л да. Ярьлаа шүү дээ үр жимстэй байя гэвэл бид нар яах нь эхлээд өөрийнхөө тэр дотор байгаа намайг болон бусдыг хордуулаад байгаа тэр зүйлийг арилгах хэвээр юм байна. Тэр урсгал гарахаас урсгал орж ирэхээс саад болоод байгаа даланг бид нар нурах хэвээр юм байна. Бид нар зүрх сэтгэлийн маань байдал өнөөдөр ямар байна уу гэдгийг эсний өмнө бүгдээрээ ариун сүнсээр илчлүүлж гаргуулах цаг яг одоо байна. Бүгдээрээ яг энэ цагт хэрвээ эзэн ямар нэгэн юмыг сануулах юм бол за энд миний зүрхэнд юм байгаа биш байгаа. Тийм болохоор би та нарыга Ойр дотныхоо хүмүүсээс эхлээд бодороо гэж уриалж ин хамгийн ойр дотныхоо хүнээс аав ээж хань үр хүүхэд ахан дүүс найс нөхөд гэдэг ингээд ойр дотныхоо хүмүүсийг зүгээр бодороо ариун сүнс хэрвээ та нарт ямар нэгэн тэр хүнээс авсан ямар нэгэн юм байгаа бол та нарт сануулна тэг юм бол л чөлөөлөрөө тавьж өгөрэй за арга нь юу юм бэ гэвэл эзэн мата номын 6 дугаар үлгийн 14 дугаар ишлэл дээр мата номын 6-аас залбир эзний заас нь залбирл гэж байгаа тэр залбирлын яг дун тесгт нь эзэн нэг чухал залбирлыг заас нь одоо өнөөдрийн бид нар ярьж байгаа энэ арга энэ уч одоо энэ даланг яаж нуурахын хорслоос яаж тайлагдах юм бэ гэдгийг хэлж байна За мата 6-гийн 12 дээр байна. 12-оос би 14-ийг дуустал нь уншиг. 12 дээр ингэж хэлж байна. Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил өөрсдийн минь өрийг уучлаач гэж. Энэ эзний бид нар зааж гсэн зайлбарл байгаа. Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг уучлаач. Өртөн гэж хэн юм бэ? Өртөн. Өрөөр жишээ авсан байдаг эзэн. Өрөөр жишээ авах та хүнээс мөнгө зөндөө юм зээлтчээд тэрийгээ буцааж өгөхгүй яваа хүн бол өөх ёстой хүн мөн биз дээ тий за энэ чинь тэр хүний дургуу хүргэж байгаа юм мөн үү мөн за дургуу хүргээд байхт нь нөгөө хүн нь өрөө мөнгө авж ижил дургуцхай болно үү тий тэр хүнээс мөнгө авж ижил дургуцхай болно шүү дээ гэхдээ сайн дураараа за яах вэ чи төл чадахгүй юм бол чамайг өрий чинь хойшлуулъя гэдэг юм уу эсвэл за чамайг цуцлъя да өрий чинь болж чи хүчингүй болох гэж Тэгэд энэ библи дээр болохоор нэг том сайхан жишээ байдаг л да. 10 мянган одоо талантын үнтэй байсан юу өртөө байсан нэг эзэндээ тийм өртөө байсан бол ирээд хойшлуулж өгөөч би заавал төлнө гэж гуйхт нь заа яах вэ гэд хэлтрүүлсэн чинь өөрт нь багхан өртөө байсан нэг муу найзыгаа зам таарлт гарна. Барьж аваад заамдаад чи өрөө төл. 
За чи яг өөртөө найдлах юм хэлдэг нөгөө хүн. Жаахан хойшлуулаач би заавал төлнө. Өөрийг нь бол уучлалцсан шүү дээ. Өөрөө чөлөөлөгдсөн. Өрнөөс. А тэгсэн ирнэ нөгөө найзыгаа чөлөөлж өгөөгүй. Тэгээд яг энэ нь та адилхан зүйлийг бид нар хийж байгаа. Уучлахгүй байна гэдэг нь. Яагаад гэвэл бид нар бурханд өртөө хүмүүс. Бид нар бурханд өртөө. Ямар юмны өртөө вэ? Юуны өртөө юм бид нар бурханд? Амийн өртөө. Бурханы хүүгийн амийн өр бид нарт байгаа. Гэхдээ бурханы хүүгийн амийн өрийг бурхан ахгүй гэж хэлсэн. За миний хүүгийн ам чиний төлөө хүүгийн бурхан хүүгийн ам штэ тэр чи. Энэ дэлхийн өртөнцийг бүтээсэн. Энэ дэлхийн өртөнцийг та бидний бүтээсэн тэр эзэн амиара та бидний өмнөөс идлэх ялын маань идлээд бидний өрийг төлөөд сатанаас бидний чөлөөлж авсан. Тэгвэл хүүгийн ам бидний төлөө урссан байхад за би хүүгээ та нарт өгж байгаа юм аа. Та нар төлөх хэрэггүй. Би та нарт өгж байгаа юм аа гэж хэлсэн. Тэгвэл тэгж өрөөс чөлөөлөгдөөд бид нар уучлалтцсан хэрнээ өнөөдөр өөр юм нь ойр дотны хүн надад нэг ихэн юм хилчхийн төдийд дургуцээд аранда зуугаад маргашиг хүлээгээд нөгөөдрийг хүлээгээд хорсол болгоод хадгалаад байгаа юм биш үзээ гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр ямар их өртөө байж байгаа дуучлагдцсаныгаа санах хэрэгтэй. Тим учраас энэ залбирал юу гэж хэлж байна гэхээр бид өртөнгүүдээ уучлалтны айдал өөрсдийн минь өөрийг уучлаач гэж. За хоёр янзын юм байна. Өөр гэдэг дээр хоёр янзын юм байна. Уучлуулах тал дээр хоёр юм байна. Нэг нь бол бид нар бурхны хүүгийн ам миний төлөө урссан миний гэм нүглийг цайруулсаа. Загалмаа дээр хадаад бүр цайруулаад өргөө болгоод намайг өргөө болгоод намайг чөлөөлөөд өгцөн гэж итгсэн итгэлээр ирдэг бурхны бүрэн уучлал муу хамийн ами хүлээж авдаг уучлал байна. За энэ бол нэг л удаа болоод бид нар өнгөрж байгаа. А харин хоёр дахь нь тэгвэл одоо энд ярьж байгаа юм юу юм бэ? Бид өртнүүдээ уучлалтны айдал бидний өрийг мөн уучлаач гэж хэлсэн. Энэ бол бид нарын өдөр тутмын бие биентэйгээ харилцах харилцаанд маань хэрэг болдог уучлал. Бид нар өдөр тутам бие биентэйгээ харилцахта 7 удаа дал дахин уучлуулах хэмжээнд 7 удаа дал дахин уучлах хэмжээний тийм бие биенийгаа дургуцуулах юмыг үргэлж хийж идэг. Үргэлж л бие биенийгаа дургуцуулах юмнуудыг хийдэг. Энэ нь илүү их талда. Баярлуулах гэхээсээ илүү дургуцуулах юмыг хийх нь их талда. Ягаад тэгж байгаа юм бэ? Ягаад бид нар тэгдэг юм бол. Ягаад гэвэл та бид нар гим нүглийн бас үр дагавар хор уршиг гэдэг юм бид нарт явж л байгаа. Байж л байгаа. Тийм учраас бид нар тэр гим нүглийн уршигийн төрлөх чанар маань яадаг вэ гэвэл өөрийнхөө буруг хүлээж авах дургүй байдал. Бусдын буруг олж илрүүлж шүүхтэй сайн гармгай чанар. Өөрийнхөө нуун тадлахтаа гармгай чанар. Тэгээ энэс болоод бид нар өдөр олгон бие биентэйгээ сүргэлдэх, муудалцах, бие биенийгээ уучлалт чадахгүй ах харанхуу баран үүлийг үргэлж бий болгоч гээд ах тийм тал бий. Тийм учраас эзэн өнөөдөр та бид нарт юу гэж хэлж байна гэхээр тийм юм байна уу гэж асууж байна. Зүрхээ шалгаарай. Зүрхэн дотор чинь далан байна уу? Хэр зэргийн өндөр барьсан бэ? Зүрхэн дотор чинь хор болоод хадгалагдчих байгаа гашуу нясуу юм байна уу? Тийм бол тэрийгээ одоо цэвэрлэх цаг байна гэж. Цэвэрлэхтэй яаж цэвэрлэх үү гэхээр бид өртнүүдээ уучлалтны айдал бидний өрийг мөн уучлаач гэж. Тэгэхээр бид нар өртнүүдээ уучлалсан байж ээж бурхан эцгийн өмнө нүүр бардам очих боломжтой байх юм байна. Би өөрийнхөө нөгөө төрүүний өөрийнхөө өрийг уучлуулчаад найзынхаа өрийг уучлахгүй замдаж авдаг нөхөршгөл явж явах юм бол буцаад эзэн дээр очиж юм гойна гэдэг бол их хачин юм болоод байгаа юм л да. Тийм болохоор бурхан бас тэр талаасаа ч гэсэн бид өртнүүдээ уучлалтны айдал бидний өрийг мөн уучлаач ээ гэдэг залбирлыг зааж өгж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо яах нь өөрийгөө шалгаж үзээд хэрвээ миний дотор ямар нэгэн хадгалагдсан юм байгаа бол түүнийг тайлий 
далангаа нура ай гэдэг урайлгыг эзэн үгж ина. Та нарын зүрхэн дотор далантай хүн байгаа бах шүү. Тэгвэл далангаа одоо нура. Яг одоо нураадаг цаг байна гэж. Далан байна уу гүй юу гэдгээ мэдэхгүй байвал эсний ариун сүнснээс гүй. Ариун сүнсээ илчилж өгөө чи миний ихийн хөвлийд олцсон юм явж байгаа биш вэ? Би өөрөө энийг мэдэхгүй. Тэгвэл тэрийг илчлээд өгөө чи. Эсвэл миний багда туулаад мартцсан юм байгаа бол одоо гаргаж өгөө чи. гэдэг нь ур тожид болсон муу юм а хэцүү юм надад тохиолдсон хэцүү юмыг мартаад таг орох гэсэн үг биш харин түүнтэйгээ нүүр тулаад дахиж бүр гаргаж ирээд бурхны гэрэл дотор гаргаж ирээд тэгээд тэрийгээ за би өртнүүдээ уучил я эзэн минь надад нэг үслээ буулгаж өгөө чи би уучилж яана гэж хэлхэн тэрийг бүрмсэн шийдвэрлээд арчиж хайж байгаа бүр тэр далан бүр мөсөн үндэсгүй нурааж хайж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор бид нар санахд ч гэсэн эмзэг санагддаг тэр дурсамж байсан ч гэсэн нэг удаа өвд хамаагүй өвдөөд гаргаж ир. Тэгээд яг энийг гаргаж ирж байгаа хүн маш их ойлдог. Ягаад гэвэл тэр дотор нь тийм удаан хадгалагдсан учраас маш их ойллаад маш их ойлж байгаад бүр ихэр татч байгаад гаргадаг ч удаа байдаг. Зүгээр хүн хүн янз янзл гаргана л да. Ихэнхдээ л ойлж нөлмөстэй гаргаж идэг. Тэгэд гаргасан цагт тэр дахиад орж ирэх хэрэггүйгээр нурасан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө өөчлөлтийн одоо хамгийн сайн цэвэрлэгдэж байгаа гомдсон сэтгэлтэйгээ нэг удаа дахиад нүүр тулж үзэж байгаа. Тэрнээс зухтлгүйгээр нүүр тулаад асуудлаа зөв шийдэж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор энэ зүйлийг хийж зүрх сэтгэл дотор минь юм байна уу гэж шалгаарай. Тэгээд одоо тэрийг цэвэрлэх хэрэгтэй ма. За Түрүүн би ярьж исэн те зовлон байт юм аа хүнд энэ уучл чадахгүй байна гэдэг чинь зовлон яагаад гэвэл надад зовлон ирсэн учраас би хинийг хинийгнээс зовлон ирсэн учраас би гомдсон. Хинийгнээс зовлон ирсэн учраас. За тэгвэл зовлон гэдэг дээр би бас нэг энэ уучлах гэдэгтэй холбоотой явж байдаг учраас жоохон юм бас дурдж ярий гэж бодож байна. За зовлон бол янз янз гэж хэлж исэн. Хүмүүс янз янзын зовлон тавьдаг. Хамгийн наад захан бид нар зовлонгүй байж ич өөрөө зовлон худалдаж аваад хөөрхөн жичгэн зовлон авчраад өөр дээрээ наахч гэж байна бүр байхгүй юм би болгоод гаргаж ирээд наачдаг ч тал би. За үнэн зовлон ч гэж бас байна. Тэ? За тэрний нэг жишээ нь юу гэвэл бид нар амьдралын үндсэн зарчим гэж семинар байдаг. Тэр семинар дээр өөрчлөгдөшгүй 10 зүйлийн тухай ярьдаг. Өөрчлөгдөшгүй 10 зүйлийн тухай. Тэр өөрчлөгдөшгүй 10 зүйл хүнд байдаг. Тэрийг бид нар та бид нар өөрчлөхгүй тийм 10 зүйл байна. Тэр 10 зүйл дээр хүн маш их юм хадгалж явдаг. Тэрнээс болоод далантай явдаг байна л Тэр бол би өөр дээр авчирч наач байгаа зүйлийн нэг нь гэж би одоо ойлгож байгаа юм. За жишээлбэл бол юу вэ гэвэл би тэр 10-аас яг уу захаасан дурдэй л да. Жишээлхийн бол юу байна вэ гэвэл хүн би одоо хий юм бэ гэд одоо түрүү ярьгцсан штэ тий би их юм бэ гэж Христийн дотор би их юм Христгүйгээр би их юм гэж. Христгүйгээр би өөрөө бол үнэндээ авах юм байдгүй маа. Би хичнээ бурхан намайг хичнээ сайхан бүтээгээд өгсөн ч гэсэн би авах юмгүй байдгийг судалгаа хийгээд үзэхэд байж штэ хамгийн сайхан гэж тооцогддог бүр тэр байтга бүр америкийн мис дэлхийн мис гэж сонгогдсон хүмүүсээс судалгаа явуулахад өөрийнхөө нүүр царай гадаа төрх биеийн галбараа голж явдаг гэдэг нилийн олон хувь мис гэж шалгаруулж байдаг штэ өөрийн тэгээд дахад та царай зүсээ өөрчлөх боломж гаргавал өөрчлөх байсан уу гэхээр тимээ гэж хариулж исэн гэж өөрчлөнөө миний тим юм жахан тимхэн байд юм а гэж би тим талаараа муухай тэгэхээр хүн болгонд өөрийгөө бүтээгдсэн талаасаа голдог би намхан өндөр нь өөрийгөө өндөр гэж голно намхан би намхан гэж голно шулуун үстэй шулуун гэж голно боржгор үстэй боржгор гэж голно шулуун үстэй хүн тэрний боржгор надад байхгүй байсан байхгүй яас юм бол би тэрийг авсан бол гэж атаархан Тэ энэ бол угаасаа хүнд байдаг тийм өөр дээр авчирч наадаг хэрэггүй дэми нэг юм үүсгэдэг юмны нэг юм байгаа. Тэгээ энийг юу гэж нэг гэхээр одоо бүтээгдсэн байдлаа голох гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ эцэстээ юу гэсэн үгээ гэвэл бурхаа та яхаар намаг юм намхан бүтээсэн. Бурхаан та яхаар миний үсэг юм сайхан долгойтой болохгүй юм хачин шулуу хийсэн гэж хэлж байгаа та яг үндсэндээ бол адилхан. Эцэ эцэст энэ маань юу вэ гэвэл бурханд гомдож аваа гэсэн үг. Намаг ингэж л бүтээжтэй гэж. 
нилээ ноцтой гэм нэг л болж байгаа үз. За дараагийнх нь юу вэ гэвэл эцэг ихээ голох гэж бас байдаг байна. Ээ миний ээж аав намаг тэгчихгүй тэдний ээж аав тэгдэг миний ээж аав ингэдэггүй гэж өөр бос түүхтэй эцэг ихтэй өөрийнхөө эцэг ихийг харьцуулаад эцэг ихийгээ голдог. За магадгүй заримдаа эцэг их нь арих уудаг эцэг их байж болох юм л да. А нөгөө айл нь арих уудгүй аав байж магадгүй. Яг уу энэ бол зовлон мөн юм мөн. Арих чин аав ээжтэй байхын зовлон бол байгаа. За ийм зовлон туулсан хүмүүс байдаг. Зөндөө л байгаа. Өнөөдөр манай Монголын нийгэмд байгаа. Хөхөө өвлийн хүүтэн зодоод гадаа гаргаад зогсоодог, нүцгэн зогсоодог, зодтдаг, зэрэгцүүлж байгаад захас нахуулаа цогч унагаадаг энтэргээд амар муухай тийм гэр бүлийн хүчрхийлэл байдаг. За энэ бол жинхэнэ зовлон мөн юм уу? А гихтэ ийм юмгүй байсан ч гэсэн тэдний ээж аав хүүхдээ тийм юм авж өгөө тэгээд явуулж гин тийм гоё утсаад өгсөн байна. Миний ээж аав болохоор надад ягаад тийм юм авж өгдгүй юм ч гэдэг юм уу? Өөртөө авчраад наадаг юм бас байна. Эцэг их эцэг их гэдгийг бид нар сольж чадах юм уу? Хизээч бид нар эцэг ихээ солихгүй энэ бол бид нар төрсөн байдлаа өөрчлөхгүй. За хүүс байна. Эр юм хүүс эрэгтэй төрхөө эмэгтэй төрхөө хин шийддэг юм бэ нэ чи бурхан шийдэж байгаа штэ бурхан шийдэж байгаа тэг жахад өнөөдөр ижил хүүстэнгүүд гэдэг чи ягаад гардаг юм хүүсэ голсон учраас өөрийнхөө хүүсийг голсон учраас тэгэхээр энэ тэ хол ийм маягийн одоо би энэ улсад яах гэж төрсийн тийм улсад төрөхгүй яасан би яах гэж айлын гурав дахь хүүхд болсон би яах гэж айлын том хүүхд болсон ингээл рүүсө маш их юмаар өөр төр авчирч наадаг юм голдог өөрийгөө голдгий нэг хэлбэр түрүү яригдсан шүү дээ ингэж өөрийгөө голдгоосон болоод би өөрийгөө голсон хүн чинь өрөөлийг гол нь штэ мэдээж өөрийгөө хүлээж авч чадаагүй голж байгаа хүн өрөөл бусдыг яаж хүлээж авдаг юм ахгүй штэ Тэгэд айл гэр бол нь хань ижил бол нь гол нь штэ өөрийгөө голж байгаа юм чинь нөгөө дүү хүнээ бас гол нь. За ингээл гол чилхийн асуудлаас юу үүсэх вэ? Хорсол, гомдол, далан нөхөл юмнуудыг бид нар дотроо тэний гэсэн үг. Тийм учраас эдгээр зүйлүүд чинь бид нарын хуучин амьдралын өвддөг дурсамж бас өвдмөргүү ч юмиг өөрөө өвддөг болгодог. Тэгвэл хүний зовлон гэдэг ийм зүйлээс эхлээд тэгээд цаашаага явна. Өвдчин зовлон тусах за үр хүүхэд хүүхтэй алдах, хань ижлээ алдах, хань ижлээс ижил нь хаяад явах маш их юм байна. Бид нарыг гомдоодог, хорсгодог, өвдөдөг юмнууд бол маш их энэ бол жинхэн зовлон мөн гихтэй харин энийг яаж бид нар шийдвэрлэх вэ гэвэл хоёр арга зам байна гэж энэ л та хамгийн маш олон байгаа л та энэ дотроос зүгээр хамгийн энэ тэргүүнд бид нар барьж аваад хийх хоёр арга зам байна. Нэг нь бол юу гэвэл бид нар уучлана. Зүгээр л бид нар эзний хэлснээр болзолгүй, нөхцөлгүй, уучлахыг урдчлаад шийдэн гэсэн үг. За би юу ч болсон би хүнийг уучлана гэж тунхаглана. Би ханаа уучлж гин Юу ч хийсэн би уучлана гэд би урдчлаад шийдчихнэ гэсэн үг. Эсвэл би үр хүүхд минь яаж хийсэн ч би уучл яа. Аав ээж минь намаг яасан ч би уучл яа гэд шийдэн. Энэ бол нэг арга. За нөгөө нэг арга нь юу вэ гэвэл юу ч болж исэн надтай ямар ч зовлон таарлдаж исэн би талрах яа гэдэг шийдвэр. Хоёр л том шийдвэр байх нь штэ. Тэгэхээр энэ бол эзний үгийн дагуу явж байгаа. Би нэг нь уншсан тий. Бид өртнүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач гэдэг залбирал эзний зааж өгсөн залбирал. Би уучлана гэдгийг би яах нь урдчлаад шийднэ гэсэн үг. Би өөрөө шийдчихнэ угааса. Болохоос нь өмнө тэр намар би уучлана гэд эзнээс эзэн минь нэг үстэй дүүрэн буулгаараа би яаж ч байсан уучлаа яа гэж. За дараагийнх нь болохоор Теслоник номын нэгдүгээр Теслоник номын 5-ын 16-аас Энэ маш их сайхан ишлэл байгаа. Эзэн энийг бид нарт бүр их чухалчлан хэлж өгсөн бас ишлүүдийн нэг нь байгаа. За энд ингэжээ 16-аас унши. Үргэлж баяртай бай. Одоо бид нарт тушаацсан байна шүү дээ. Үргэлж баяртай бай. Тасралтгүй залбир. Зовлон хэцүүдэд байгаа бол хүн намаг өвдөхөд байгаа бол би зүгээр л залбир. Тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талархлаа өрг гэж шүү дээ. Бүх зүйл. Бүх зүйл гэдэг дотор та бидний сайны ярьсан тэр зовлонгууд орно. Ойр дотныхоо хүнийг энэ амьдралаас алдах шиг хамгийн хэцүү юм хүнд байдаггүй. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэвэл үхэл хавцал гэсэн үг. Хамгийн хэцүү зовлон. Зовлонгууд дотороос хамгийн хэцүү зовлон. Ойр дотны хүн 
ойлгохгүй байх явдал ойлгохгүй амьд байгаа хэрнээ ойлгохгүй байх ойлгоогүй гэсэн болоод хоёулаа муудалцаад амьд хэрнээ өгцөн юм шиг салах энэ бол бас айхтар том зовлон бид нарын дунд иймэрхүү зовлон эдлсэн хүн олон байдаг тэгвэл бүх зүйл гэдэг дотор энэ орох уу орын штэ бүх зүйл гэж байна тэгвэл бид нар яах хэвээр юм бэ гэвэл юу ч болж ирсэн гэсэн би талархана гэдгийг л шийдэх хэрэгтэй зүгээр л урдчлаад шийдэнэ тэгсэн байхад бид нар зүрх сэтгэл дотор далан босгохгүй хорсол тэгэхгүй тэгээд нөгөө амийн усны ундрах бид нарын дотороос гарч урсан гарч тэгээд бусдад хор биш харин мөн хамийн ус бусдад ундарч хүрнэ гэсэн. Бид нар цонголт шийдвэр байна. Бид нар гомдол хорслыг санаа та аранда зуугаад дотроо тэгээд эзэнт боломж олгохгүй, зүрхээ зөөлөхгүй, өөрөө нэг амаа ангаагаад хичнээн хэцүү байсан ч гэсэндээ намайг уучлаарай гэж хэлэхгүй, гүрээснээсээ болоод бусдад хор цацж явах уу? Эсвэл би зүрхээ зөөлөлөд эзнээс ирж байгаа цаг дээр намайг уучлаарай гэж хилээд би амийн усны урсгалыг бусд руу хүргэж явах уу би үр жимстэй амьдрах уу би үр жимсгүй хуухай мод чиг би зовлонтой зовлонгоо өр дээрээ хурааж өөрөө сайн дураа үүрж амьдрах уу гэдэг хоёр сонголт та бид нарт өнөөдөр байгаа бид нар өөрөө л шийдэн харин энийг бурхан бид нарыг хүчээр амин ингэж ангаалгад ордолгож байгаа тэлчи хилчи би чамаг одоо аллаа шүү гэж байгаад хилүүлдэггүй бид нар өөрөө харин энэ дэр сайн дураараа л бид нар зүрхээ нээгээд гаргаж ирэх учиртай. Тэгэхээр өнөөдөр бид нарыг эзэн юу гэж хэлж байна вэ гэвэл та бүхэнд боломж олгоё. Ярин Ариун сүнсээний гэрэл тусгаад хараарай. Жижиг гин жижиг гэлгүү. За энэ ч яах вэ гэлгүү. Томхон юм энэ нэг би яаж уучлах юм ёстой болий гэлгүү. Бүгдийг өнөөдөр далан байвал нурагаараа жижиг сажиг юм байвал цэвэрлээрэ. А тэгээд бид нар хязгааргүй уучлахыг сонгоё. зүгээр л би уучлъя. Зүгээр л би талархи. Юу ч болсон талархи гэдгийг нь сонгороо гэж урайлж ийн гэж би бодож байгаа. Тэгээд талархахын бас нэг талархахад амархан байдаг талын юм талархах зүйлийг олж одоо сурахыг ч гэдэг юм уу да. Бас та хүндээ нэг хуалцъя. Тэгээд тэр нь юу гэвэл талархах уучлах гэдэг нь гэдэг маань нь бол тодорхойлолт нь сэтгэл сэвтээсэн хүний талархах гомдлоо арилгаж тэр хүнд өс санахгүй байхыг уучлах сэтгэл гэж хэлж байгаа. Сэтгэл сэвтээсэн хүний талаарх гомдлоо арилгаад тэгээд өс санахгүй байх нь юу вэ? Уучлах сэтгэл. Тэгвэл сэтгэлийн минь сэвтээсэн хүн л байгаа юм бол тэрний талаарх одоо гомдлоо тайлаад өс санаад тэр мод тэгсэн шүү дээ. Тэгжил явна гэж зуухгүй байх гэсэн үг л тээ. Аа талархах сэтгэл гэдэг маань ач тус хүрсэн гэдгийг нь үг яриа болон үйл хөдлөлөөрөө илэрхийлэхийг талархах сэтгэл гинэ гэж байгаа. Олон энэний тодорхойлт байж болно. Гэтэ энэ бол бидний сайны хэлж байгаа тодорхойлт маань харилцаанд тулгуурласан талаас гаргасан тодорхойлт. Тийм болохоор бид нар талархана гэдэг маань хин нэгэн хүн надад ач тус хүргсэн бол тэр хүнд хүргэх ёстой цагт нь талархлаа. Хүргэх хэрэгтэй юм байна. Хамгийн түрүүнд ээж аа байдаг. Ээж аваа бодоорой. Эхлээд уучлчаарай. Тэгээд дараа нь талархаарай. Талархах нь өөрөө та бид нарыг далангүй амьдрахад тус болох тийм зүйл юм. Та бид нарыг үнэн жинхэнэ шин хүний амьдралаар амьдрахад хүч өгөх зүйл юм. Бид нарын шин хүний амьдрал үнэн түрүүн баахан олон үгээр эзэн бид нарыг ятгалаа штэ. За шин хүн шүү шин хүн шүү яг эцсийн цохилт нь юу дээр буугаад байсан гэхээр шин хүн шүү чи шин гэдгээ битэ мартаарай шин гэдгийг ойлгоорой шин хүн шүү хэрис дотор шин шүү хуучны чим бүр байхгүй шүү шин шүү гэж маш олон дахин бурхан бид нарт хэлж өглөө тэгвэл шин хүний хийх зүйл нь хязгааргүй уучлахыг сонгох юм байна хязгааргүй талархахыг сонгох юм байна ямар ч юм энэ дээр талархана тэгэл талархаад явахад бид нар баяр хөөрийг л тариад явна Бид нар эргэн тойронд байгаа хүмүүс зүгээр л баярлана. Өөрөө л баярлана. Аянда бид нар баярлаа л явбал бид нар эргэн тойронд байгаа хүмүүс баярлаа л байна. Бид нар нөгөө далангаа хатглал үрчигээл явбал эргэн тойронд хүмүүс үйл бүрхэл үрчигээд байна. Энэ бол угаасаа ойлгомжтой юм зүйл байдаг. Тэгэхээр эзэн өнөөдөр бид нарыг яг та нар 
хэрэс дотор шин хүн тэгээ та нар шин хүний амьдралаар амьдэр гэж хэлсэн бэ гэвэл эсний зорилго нь та бид нарыг өөрийгөө гэрчлүүлэхийн тулд тавьж байгаа бид нар сайн гэрч байхын тулд эсний сайн гэрч байхын тулд бид нар үргэлж хязгааргүй уучлаад бас үргэлж бүх юм талархаад явах юм аа тийм учраас бүгдээрээ талархахыг хэлхи одоо энэ цагаас ингээл энд бүгдээрээ талархах юм бодож олж талархи тийм ээ А тэгэд хэрвээ захиа маха бичмэр санагдвал та нар ороо чөлөө цагаараа талархлын захиа бичээрэ гэж би та нарыг уриалмаар байна. Талархад сурахын хамгийн ихний алхам нь талархлын захиа бичих, зурвас бичих захиа гэдэг нэг том уртын бичих гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр талархлын зурвас бичих харах байдаг гэж би сурж исэн. Тэгэд бичиж үзсэн. Үний юм бэлээ. Үнэхээр гайхалтай байт юм бэлээ. Тэгэд та нарыг бас тэгж үзээсээ хин хамгийн их талархмаар байна. Тэр тийм байдлаар нэг зурвас бичээрээ ороо чөлөө цагаараа тэгээд талархахад бэлэн зүрхтэй яваад талархаарай тэгээ өнөөдөр энд байж ахта би виндээ талархах зүйлийг олж талархаарай талархна гэдэг нь та бид нарт өөртөн тустай нөгөө хүнд маань бас урам зориг олж урам өгдөг тийм тустай далан нураахад бас хэрэгтэй тэгээ баярлж талархаж явах нь зөвхөн юм аа тэгээ би одоо нэг залбирлын цаг гаргая гэж бодож байна. Юу гэвэл бид нар яг саяны ярьсан зүйлүүд хэр зэрэг одоо миний зүрхэн тусч байна вэ? Үнэнхээр одоо би уучлахад бэлэн байна уу? Надад уучлах шаардлагатай хүн байна уу тий? Байгаа бол би уучлая. Эсний өмнө сүнсэн дотор нэг хэсэг ингээд бүгдээрээ эсний орш хүүг дуудаад би бүр магталын баг ихнаасаа бас гарч ирээд бас магталын ай зүйл яваад өгөхгүй юу тэгээд бас бүгдээрээ ингээд чимээгүү магтаал дунд ч гэсэн өөрөө магтаж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн өөрөө бас өөрийгөө чагнаарай тэр чагнаж оролцоод тэгээд зүрх сэтгэлээ цэвэрлээ бүгдээрээ зүрх сэтгэл дотор байгаа зүйлээ нурая тэгээд болзолгүй уучлахыг сонгой болзорлолгүй талархахыг сонгой ерөөсөө л сайн муу сайхан муухай ямар ч юм дээр талархъя гэж Christian